katika ibada ibada hii ni ibada ya toba inatusihi ya kwamba tujitenge na damu tukielekea mbinguni tutende mema tukielekea mbinguni tujitenge na dunia tukaweza kupata kurudi uzipali mapingoni leo hii njia ambazo tunaza inenda wacha jasi siambatana na kristo chochote tunachokifanya wacha jasi siambatana na, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu so leo hii naenda kuangalia maandiko matakatifu yakobo 2:14 inatuambia kwamba imani bila matende imekufa natoa pat imani inakuja kwa kusikiza neno Tunajenga imani yetu kwa kusikiza neno. Neno ni yeye Kristo mwenyewe. Kwa kumkubali Kristo ndani ya maisha yetu. Kwa kumkubali Kristo tuongoze. Tunajenga imani kwa kukubali Kristo ataole maisha yetu. Bado hivi leo na watu wako kwa tayari kukubali Kristo aongoze. Watu wako tayari kuongozwa na mawazo yao. Watu wako tayari kuongozwa na vitu za dunia watu wako tayari kuongozwa na biashara zao watu wako tayari kuongozwa na fedha watu wako tayari kuongozwa na kazi hatuko tayari kuongozwa na Kristo leo hii nasema kwamba tumeokoka je matendo yote yanaenda na mapenzi ya Kristo je yes, tunaza enenda je tunafurahisha Kristo nasema kwamba tumeokoka Matendo kuja kwa matendo. Hamuna wokovu pale ndani. Matendo yetu hayashiria wokovu wote pale ndani. Leo hii watu wengi wamefunjika kwa sababu yako. Kwa sababu gani? Ulisema kwamba umeokoka. Ulisema kwamba umeshampokea Kristo. But matendo yako hayana Kristo ndani yako. Njia unaweza kutembea hazina utakatifu. Unasema kwamba umeokoka. Watu kwa wizu uko ndani. Kwa masengenyo uko ndani. Kwa mauaji uko ndani. Je, imani yetu iko wapi? Imani bila matendo. Kwa kubali Ukristo kuongoza. Kubali Ukristo asimame na sisi katika maisha yetu. Watu wako tayari kubali Ukristo aongoze. Wako tayari kuongozwa na vitu wako tayari kuongozwa na dunia hivi leo dunia inaangamia na wala, wala ambao wanasema kama washampokea Kristo wala ambao washam, washampokea Kristo kila jumapili kila juma kila jumamosi wako kanisani kumabudu inapofika katikati ya wiki wanafanya mambo ambayo hayana utakatifu leo hii dunia mzima kila kona kila siku kila wakati tunasikia habari za mauaji Kristo anatuambia kwamba Mungu alitupatia amri ya kwamba tusiwe na leo hii mauaji imekuwa jambo la kawaida kila kona watu wameuana watu wanaona kila kona watoto wametupwa ndani ya madasi watoto wametupwa ndani ya misitu mauaji naona na wapi hizi vitu zote wanasema kwamba wachampokea Kristo je maneno kwa kwa leo hii akina mama baada ya kina mama tuwabe ya mimi nimekuwa ndama jambo la kawaida kutoa mimi nimekuwa jambo la kawaida hasa wakati huu mambo watoto wako kwenye likizo hawataki kukaa kwa ni pamoja wanaruka ruka juu na chini wanapopata ujauzito wanakimbia juna chini kwenda kutoa zile mimba na wale wanaopeleka watoto kutoa mimba ni ma, baadhi ya mama ambao wamesema wachukua wokoka ni baadhi ya mama wanasema kwamba washampokea Kristo wako ndani ya kutoa mimba wanajificha picha juna chini wanaenda kutoa mimba ndio kwa Leo hii akina mama ndani ya ndoa 
Wala mbao kwa kwenye ndoa. Sia wako, mwale ndani. Wako msara mbae na kutuwa mimba. Wanakimbizana juna china hapa kutafuta vitu. Tamaza peza. Tamaza vitu. Tinafanya na pata mimba. Inja ndoa. Wanapo pata hizi mimba. Wanakimbia kwenda kuzitoa. Jee, tuku wapi? Inapo wafika jima peli. Yule mama wako kanisani. Anatoa ushuhuda ambazo zina utakatifu. Vila ambazo munga memlinda. Vila ambazo munga memlindanya. Ili hali katikati ya wiki, hametua mimba. Ili hali katikati ya wiki, hamepeleka msena wake kutua mimba. Kwa hati wapeno. Kumbali ukirista kongo. Lewe ki, chitana menaza na kilizeti. Tumekubali kuendesho na dunia. Kwa sababu, tumekubali kwa dunia ipendesho na dunia na ikanazo na shetani na mana leo hii kila pende ya dunia napo tembea watoto wametupwa wala watoto wana makoza yote watoto ambao wangekua watu wazuri wangekua wachungaji wazuri wangekua viongozi wazuri leo hii wanakatakato na kutupa ndani ya takataka watoto ambao wangekua wahubiri wazuri leo hii wana katakatu na kutupa ndani ya misitu. So, mpoto lipo. Umekua ndani ya hizi vitu miaka nenda miaka runu. Umejifisha ndani ya okofu. Okofu haku uashirimu. Matendaki ya uashirimu okofu haku. Wee ndio unajua zaidi. Wee ndio unatua advice kwa wasiana wadoga mbao mepata mimba. Waenda watoe. Unajuana na madaktari wa dunia. Unajuana na klinik zote mzuri za kutuwa mimba. Ili hali wasema kwamu na mjua kristo. Leo hii. Leo hii. Tafakari na mwako. Leo mshana mdogo. Amba unaluka ruku juna hapa, juna chini. Ujafika wakati wa kujingiza ndani ya ndawa. Leo hii una. Unapata ujauzito, unaza kusumba watu, unaza kufuka dunia mzima, ukitafuta wajiza abayo unatua ya mimba. Njoo kwa yesu, kwa kukwe. Unatua mimba miaka nina miaka roti. Utashinda kutua mimba miaka nina miaka roti. Wakati utakua pofika kujikiza kwenye ndawa. Wakati utakua kuingia kwenye ndawa. Utalindia watoto. Utalindia watoto. Leo hii, unawatua kwa tupa. Leo hii, una watoa kukiwa kata kata. Sai tafika, wakati tafika. Utajifika kwenye ndoa. Utaanza kulia. Utaanza kweka na ama kwa watu. Utasama kwamu umerogwa. Utasama kwamu watu wama kuendea kwenye ujari. Uwe mwenye umejiroga mpenda. Leo hii, kuna watu wako kwenye ndoa wanalia. Wanalia watatu. Watu wako kwenye ndoa. Wanaendea watatu. Jee, wea ambao nalia mtoto. Nibu tafakari matenda uke hape ya wali. Ulipo kuwa msichano. Nimeba ngako nizo toa. Ulipo kuwa mamba. Ulipo kuwa msichano. Nuduwa ngako weleke, uduwa peleka, waendo wawe mimba. Leo hii munga kukupiga kiboku. Unamutaji kiriso. Si ukindea kila kiliniki leo hii, ukitafuta madaigaru zuri. Si ukindea, leo hii, umekindea kila pemba dunia, ukitafuta waganga. Wakupa tiba kupate watoto. Au hitaji waganga. Au hitaji madetero wa hindi mia. Unamu hitaji kiriso. Enena mbele za mwenyezi mungu. Uka mwombe mzama. Kwa maana uliara mwembe. Uletua mwembe mingi. Kwa sababu ya jamea pesa. Kwa sababu ya pesa za dunia. Leo hiu kundani ya ndoa. Unatapika kwa sababu ya tatu. Unamu hitaji kiriso. Nyo ambao kwa kwenye ndoa Kwa maminifu katika ndoa yaku Kwa maminifu katika ndoa yaku Anja kurega rega inja ya ndoa Kwa sababu ya pesa Atuko tayari kwenye nda na mbefeza mjizu mungu Leo hii Hata kina baba pia Wako mwune ndani Wako tayari 
wanachangia pakubwa inapokojwa inapokojwa wakati wa kuona mimba maana ya vijana wanaapeana wasiana wadogo mimba wanaopachika watoto wadogo mimba hawapo tayari kuwapokea hawapo tayari kuwalea mwisho anatoa fedha hao wasiana wenda wapewe mimba toke ndani hizi vitu toke ndani hizi vitu leo hii kliniki zimefunguliwa kila kona na baada ya maneteri ambao walienda shule wakafanya hizo kozi za kutoa watu mimba wala wala ambao wanaweza kufanya hizi kazi wanasema kwamba wameokoka wanasema kwamba shampokea Kristo katikati ya wiki nzima amefanya kazi ya kutoa watu mimba amepeana madawa za kutoa watu mimba inapofika ni wapili ameenda kanisani kwa mbuto Kristo. Je, ni Kristo gani tena mbuto? Inapofika Jumapili. Ameenda na fungu la 10 kanisani. Mtolee Kristo. Kwa ni Kristo kiongozi mpendwa. Tamaza vitu. Tamaza pesa. Watu wamefungua kilinika kila kona. Watu wamefungua vikame sio kila kona wanataka pesa wanataka mali wanataka utajiri wanaua wakiona leo hii tunatafuta watu ambao wamefanya mauaji ili hali tumaacha wale ambao wanaavya mimba au sana wadogo leo hii serikali za China serikali za China jua leo hii zimeruhusu hizi kliniki kuendeleza zimekubali zimetoa vieti ya hizi kliniki inamaanisha nini serikali zimekubali watu watoe mimba tutoke ndani hizi vitu tusiangalie kwa sababu za serikali za chini ya jua tusiangalie kwa sababu ya wazazi wetu tusiangalie kwa sababu ya marafiki wetu na tusiangalie kwa sababu ya pesa tukubali kirisa tuongoze Leo hii baada ya vichana vidogo vinaangamia kwa sababu ya marafiki. Wewe mchana mdogo. Jihadari na rafiki ambaye anakupoteza. Rafiki ambaye anakuelekeza kwa wanaume kupatia pesa. Jitenge na yeye. Wewe mama ambaye uko kwenye ndoa, kaa kwenye ndoa yako. Vumilia ndani ya ndoa. Acha kuhanyahanya nje. Ukitoa mimba kila wakati. Leo hii wewe ambao umefungua kliniki wewe ambao unapeana washana wadogo mimi madawa za kuweka mimba jiangalia ndani moyo wako utafanya hili hadi lini kuna nafsi za Mwenyezi Mungu ambazo zimeangamizwa kwa sababu ya yako kuna damu zinalia mahali kwa sababu yako bali Kristo akuongoze inaenda mbele za Mwenyezi Mungu. Uombe Mungu mzamao utoke ndani hizo biashara. Funge hiyo biashara. Funge hiyo kliniki. Funge hiyo kemesi. Tufanye biashara ambazo na utakatifu. Wewe sema kwamba umeokoka. Wewe sema kwamba ukishapokea Kristo ili hali biashara unayoifanya ina utakatifu. Ni biashara ya mwanadamu leo yote na kutoa watu ambao wamefanya wametekeleza mauaji ili hali wewe ukupande unakula vizuri unatembea vizuri kwa pesa za kuua watu tutoke ndani hizi vitu kila kona kila pembe ya dunia ni mauaji kila kona leo hii watu wanaona kama wako wapenzi wana uwana leo hii nasikia kwamba baba ameua watoto wake wote inamaanisha nini watu wamekubali dunia iongoze tumekubali tumenazo na dunia kwa sababu ya vitu 
Kwa sababu ya tamaa. Ndio maana tunaangamia. Leo hii. Kasi kitu kidogo ni mauaji. Ni kumwaga damu. Bali Kristo kuongoze. Kwa maana tumekataa Kristo. Tumekataa neno. Tunataka vitu. Tumemkataa Kristo. Tukafata vitu. Tukafata mali. Ndio leo hii tunaangamia. Leo hii unapata mtu kwa sababu ya pesa. Mchana vidogo vinaangamia kwa sababu ya pesa. Viko tayari kutumiwa na vipewe pesa. Mishaki vinakimbizana jina chini. Utafuta msaada. Leo hii watu wameka msaada kwa vitu tumeweka msaada watu watafuta msaada kwa watu watu wameka msaada kwa watu matikisa tukumbusha kwamba yeye ndiye msaada wa tosha tumtumaini yeye yeye kwa tujua kwamba Kristo anaweza ndani ya maisha yetu anaweza ndani ya maisha yetu bali hiyo watu wamekataa kuamini namna wamekataa kuamini kwa Kristo. Watu wanaamini kwamba biashara zinaweza 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 kustahimili. Watu wanaamini kwamba kazao za mkono zinaweza kustahimili. Mati Kristo anakumbusha kwamba yeye ndiye kila kitu. Yeye ndiye ndiye uzima wa milele. Tuenene na njia yake. Tuenene na mapenzi yake. Wacha njia zetu ziambatane na Kristo. Wacha ukovu wetu uambatane na Kristo. Kupoto lipo mpendo. Leo hii umenazo zaidi na dunia. Umemezwa sana na dunia. Ukamsahau Kristo. Ukamweka Kristo kando. Kwa sababu ya kitu fulani. Leo hii umerudi nyuma kiimani kwa sababu ya vitu vya kidunia kwa sababu ya mali kwa sababu ya magonjwa kwa sababu ya biashara ikakufanya ukarudi nyuma kiimani ukamgataa Kristo leo hii anakumbusha kwamba yuko tayari kufanya upya tena murudie yeye simama wema anatoka tayari kwenda na kutenda na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sipopoto lipo. Kuanzia sasa. Angaza njia zako na Mwenyezi Mungu. Jiunganishe na Kristo. Jitenga na vitu ambavyo havina utakatifu. Jitenga na mauaji ya ya kila siku. Kwa maana leo hii umetembea kila kona. Ukitafuta kliniki mzuri upe mimba kwa maana unahofia kwamba mtoto wako ataenda shule leo hii unahofia kwamba mtoto wako akipata ujauzito shule za mkataa <laughs> beta kataliwe na shule mtoto wa Kristo akubaliwe na Kristo ni haja gani leo hii amwage damu ni haja gani leo hii amwage damu na aenda arudi shuleni atakapoondoka hapa chini ya jua ataisha kuzimoni simama wema katika Kristo tuzingatie utakatifu kila wakati njia zetu zinene na Kristo leo hii hatuko tayari kubali Kristo ndana ndoa zetu Tunalilia watoto. Je? Tunaamini kwamba Kristo anaweza kupatia watoto. Watu wamekataa kukubali kwamba Kristo anaweza kupatia watoto. Watu wamaamini kwamba waganga anaweza kupatia watoto. Watu wamaamini kwamba uchao anaweza kupatia watoto. Ndio maana leo hii umegeramika zaidi. Umepanga safari dunia mzima ukitafuta waganga shupavu. Ukitafuta 
Mana besi chupa wa kombe ya pata watatu. Inahari kisa la kumusha kwamba. Yuko hapa. Au hitaji chochote. Au hitaji mabilioni ya pesa. Unahitaji kitu moja. Kutubu tu. Nunguwe kikiso. Kwa maana njia zako za hapa wali. Aziku mpendeza hei. Mie nendo oke hapa wali. Aiku mpendeza hei. Ulikuwa mezama ndani ya dunia. Ulibobea zana katika dunia. Leo hii unatabika. Unalilia watoto. Unash. Unaishia ukilia watoto. Anasema ukwamba joo kwa ki. Mada tuko tayari na tuwa mene kwamba kisu ya meeza ndani ya maisha yetu. Yo manu mwaza kila kitu. Umerali kila mtu. Umetukana kila mtu. Kubali kisu mpendo. Kubali kisu ya tuongozo. Mamana tuambia kwamba imani bila matende mekupa. Unasema kwamba tumeokoka. Ili hali matende yetu. Ayashiri utakatifu. Ayashiri okofu. Inapo fika. Maso wala. Ya masangeni ukundani. Inapo fika. Vitu wababa vina utakatifu ukundani. Ndani ya ukabila ukundani. Umeza mia ndani ya ukabila, miaka nenda miaka rudi. Uwe ndiyo kiongoza ukabila. Unasema kwa mwisho mpokea kikiso. Pale kazini. Mawezi kubali kari kabela gile lepanya kazi. Unataka mtu wakwe na wapanya yu kazi. Unataka kabela lako lepanya yu kazi. Ndani hizi mjajara. Hizi vibala azia viezi pewa mwini kabila lingini. Undaka kabila moja liongozi. Ili hana wasema kwamba. Misha mpokea kikiso. Toke nene ukabila. Wea mbao usha mpokea kikiso. Toke nene ukabila. Wea mbao usha mpokea kikiso. Toke nene chuki. Na ya wikuna watu wa zamezani. Wameshina dene biyashara batawizi haongeleshani. Mali kwa zala miaka mitano hiliyo pita. Hadi hivi sasa. Mbada wakuna chuki. Chuki kwa ndani mwao. Tuwa yu chuki. Wameshina zaidi ya miaka tano. Awa zemezani. Na kila jima pili, kila juma, kila jima moza kwa kandizani kwa mbudu kiristo. Ni kiristo kano na ya mabutu. Ili hali jirana yako mbukatako msame. Unapoona jirana yako na pita. Unakuja uzo. Unapoona jirana yako na pita. Unageuza macho. Tutoke nene isi. Wache matende yetu inene na kristo. Tua chuki ndani mwako. Tua wata kusameane kila wakati. Tuko tari kwenye na mijezi mba nisa si kristo. Tuko tari kwenyeisho na dunia. Tuko tari kwenyeisho na tumbo zetu. Umekua maadui wa msalaba. Kumbani msalaba wa kikristo. Kuhungozi sisi. Sopapoto lipo. Ulifitee kiimani. Ulifitee kiimani kwa sababu ya vitu fulani. Wende ikawa ni familia. Wende ikawa ni ndoa. Leo hii, kilisa na kumisha kwamba, joo kwa ki, rudu kwa ki, kupata mani. Hata kutafuta mani kwa vitu. Leo hii, umeshino kilia mani. Una mani. Umetembea kila kwa na dunia. Unasema kwa mwumerogwa. Unasema kwamba ndo yako ina amani. Unasema kwamba kazi yako ina amani. Unasema kwamba biashara yako ina amani. Je? Angalia matendo yako inabadana Kristo. Kwa maana leo hii
Musinga, musinga wa maisha yako umeka umeka kwa vitu za dunia. Unidanganya kwamba ukijiingiza kwa kitu fulani unidanganya kwamba ukinua majini utakuwa tajiri kitajika. Utakuwa na madeni za dunia. Utakuwa na biashara kubwa. Leo hii majini imekunyonya kila kwa. Imekunyonya damu. Umepoteza kila mtu. Hata biashara yako. Biashara pia imefungwa. Leo hii popoto lipo. Hauna mani. Unashinda ukilia. Unashinda ukilia. Jio kwa Yesu. Kaa ndani ya Yesu. Kaa ndani ya Yesu pendo. Ulidanganya na vikundi vya dunia kwamba vitakupatia pesa. Vitakupa mali. Sababu leo hii watu wanataka mali. Watu wanataka sifa. Watu wanataka vyeo. Na mshao wanaangamia mwisho wanapoteza kila kitu kwa maana ya shetani atakupa leo kisha waka atakunyanganya tena leo hii utakuwa na vyote utakuwa na kila kitu hakikisha atakunyanganya atakupamia atachukua kila kitu ambacho amekupatia ndani ya maisha yako. Watusha ukimpokea Kristo, hivyo ndio ndio kitaji kutoa mpendo. Ukiwa ndani ya Kristo, utakuwa na amani tele. Muombe Mungu. Asifiye sisi. Usianguke tena. Kwa maana watu wanaangalia kwa sababu ya vitu fulani. Watu wanaangalia kwa sababu ya kutafuta vitu fulani tafuta sababu ya kutafuta hiyo hiyo sababu ya kutafuta sifa sababu ya kutafuta mali mali ni kufanya na kufanya kwa Kristo hiyo ni kufanya kwa kutoka kwa Kristo sifa ya dunia ni kufanya kwa kutoka kwa Kristo leo hii rudie Kristo sababu lipo wacha tupenge maneno ya Kristo Wacha mapenzi, matende yote ya shirio Kristo na limwetu. Wacha Kristo aonekane ndani ya maisha yetu. Kokoro na potembea. Ndani ya mazungumzo yetu. Ndani ya mavazi yetu. Wacha Kristo aonekane. Popoto na poenenda. Wacha Kristo aonekane ndani ya maisha yetu. Leo hii unasema kwamba ushampokea Kristo but inapofika maswala ya uchawi huko ndani wewe ndio unaozia watu uchawi wewe ndio unao connect watu kwa waganga wewe ndio unaambia watu waganga shoko kwa mali mali wanapopatikana ili hapo unasema kwamba ushampokea Kristo unasema kwamba ushampokea Kristo ili hali kwako umevunga majini ili hali unatembea na maelezi ili hali ujaachana na misizi ndani ya biashara unaelekea wapi bado Kristo atongoze kwa maana yule mtu ambaye amepokea Kristo anaachana haya yote anakubali Kristo amongoze bali leo hii umemebeshwa na misalaba za dunia hauko tayari kuachilia misalaba za dunia wakati ni sasa Mungu ana Kristo anasema kwamba jikatanishe na mazalaba za dunia acha na mazalaba za dunia ambazo zina utakatifu mazalaba ambazo zina azikupe amani mazalaba ambazo zinakufanya uangamie mazalaba ambazo zinakufanya uelekee kuzimoni kaa wima ndani ya Kristo toka ndani hizi mazalaba Toka ndani hizi mizigo ambazo inakusumbua leo hii. Kuna vitu vinakusumbua, vinakufanga usimpokee Kristo. Uende kaa biashara. Biashara yako ikupa amani. Umeka biashara mbele zaidi. Kila kuchao unafikiria jinsi ambavyo biashara yako itapanuka. Tikatanishi na hiyo biashara. Ukubali kisha kuongoza. 
Mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tuwe watu wa kupokea Kristo. Tuwe watu wa kumkubali Kristo. Tuwe watu wa kusimama na Kristo kila kila wakati. Shida ni sikuti sikufanye, is to kufanya. Shida ni sikufanya kwa toa Kristo. Bali simama wima. Mara mingi sana tumanguka kwa sababu gani? Ninapokumbana shida. Tunatafuta msaada kwa watu. Tunatafuta msaada kwa vitu. Wewe ambaye umeokoka, mtu mwenyewe Kristo. Unapokumbana na changamoto. Unapokumbana na shida. Elekeza changamoto yako Kristo. Amini ya kwamba Kristo anaweza. Maleo hii kwa sababu imani ya imani hafifu. Unapokumbana na changamoto Huko ndani tutafuta kusonga dunia mzima. Ukitafuta msaada kwa vitu. Ukitafuta uchawi. Ukitafuta vita ambavyo vina utakatifu. Mshao unangamia. Wacha Kristo akiongoze sisi. Wacha Kristo akulinde sisi. Itakuwa sawa. Leo hii kwa maana Kristo ametuambia kwamba yeye ndiye yeye ndiye ndiye uzima wa milele. Kuridi uzima uzima mlele. Kwa fa kuzingatia utakatifu. Tujitenge na damu. Tudi tudi tujitenge na vitu ambavyo vitatoa na Kristo kwa Kristo. Na tumuombe Mungu atupe neema zaidi. Tusimame imara katika ukofu wetu. Tusimame wema katika imani yetu. Tuombe Mungu atupe nguvu zaidi. Tunapokumbana na changamoto katika safari ya ukofu. Tuwe tayari kumbana hii changamoto kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na mwisho tutashinda. Wacha wa, wa, tuamini kwa hizo habari. Bwana Yesu nasema ni asante jana hii leo. Tunakushukuru na kuinua jina lako. Nakushukuru kwa jumba ambao umepita mali hapa baba. Kwa wale ambao wamesikia hizo habari baba, tutenda nao. Na wale ambao wamekuwa wagumu nane mimi wao sisi kuabadilisha. Wafanye upya. Kwa Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen.